mahiga ang lulutuin ko ngayon ay sigurado akong na-miss nyo ito. Uh, itong pagkain na to, itong putahin na to, lagi itong nakikita kapag ka mga malalaki ko kasyon. Or nagsama-sama ang pamilya. Basta may special, hindi ito nawawala. Ito yung kare-kare. So yung kare-kare, kilala siya sa, nagsimula sa Pampanga. Hello sa mga kapampangan dyan. Ang gagamitin natin na uh, beef ay kanto. Ito yung part na may taba-taba. Kasi yun yung gusto ko eh, yung may taba-taba. Pinalambot ko na po para mas mabilis natin itong maiguluto. So halika, kaumpisahan na natin ang maiguluto. Siyempre, painitin muna natin ang ating pan. Meron na akong uh, hot sweaty oil. Yan. Sabitin isa natin ang ating onion. So, hintayin lang muna natin siyang lumabas yung kamoy ng onion dapat bago natin isunod yung ating garlic. Itong kari-kari na to, uh, pwede naman po siya ibang meat. Pwede yung pork. Depende po dun sa favorite na meat nyo. Yan. Hintayin lang natin lumabas yung kamoy ng sibuyas. Sunod natin ang garlic. So, fresh na fresh po yung aking beef. Kasi ito ay uh, in order ko pa sa Padre Garcia. Yung baka po, uh, pinalambot ko na yan. Ilagyan ko ng mga herbs. Ilagay na po natin ang ating beef stock. Ito yung pinag, sabaw nung pinaglagaan ng beef. Tapos, sama na natin itong uh, binurog na peanuts. Para mas malasang malasa siya. Hintayin muna natin kumulo. Ayan, kumukulo na. Idagdag na natin ang ating peanut sauce. Nagpapasarap talaga sa sa kare-kare ay yung peanut. Kaya ako talaga kapag nagkakare-kare ako, gusto ko meron siyang binurog na peanut talaga siya. Ayan. Ito, uh, dagdagan natin yung isa sa ginagamit ko para mas lumapot yung ating sabaw. Ito yung glutinous rice. Isama na natin dito. Ayan. Hintayin muna natin kumulo ng at least 5 minutes bago natin ilagay yung ating mga vegetables. Ayan, amiga. Ito na yung litsura niya after 5 minutes. So, nakakulo na siya ng mabuti. Ayan. Pwede na tayong magdagdag ng ating mga gulay. Pero bago ko ilagay, itong mga natin para may adjust mo na agad yung lasa. Hmm. Okay. Lagyan na natin ang konti ng ito. Lagyan mo na natin ulit ang konti. Lagyan na natin ulit. Na natin natin. Ang gulay, ah, ang, ang puso ng saging ay napakuloan ko na po siya. Kaya ilagay lang natin dito sa part ng sa tabi. Lagyan natin dyan. Para magkaroon yung lasa ng sauce. Ating sitaw. Ayan. Hindi ko na ito pinakuluan kasi mag-iis lang naman itong maluto. Tapos, yung ating uh, talong, pinirito ko na po ito, kaya mamaya na lang natin ilalagay. Hintayin lang natin ng mga 2 to 3 minutes ulit para maluto yung ating sitaw. Ito. Hmm. Ang bango. 
Ayan. So, sigurado ako mapapaan ni Rice kami dito. Kasi talagang mapartneran pa natin ng bagoong. Yung bagoong or yung alamang, eh, luto ko po yun. Ha? Ako na rin yung gumawa nun para mas na-adjust ko yung alat, yung tamis. Tsaka, syempre, para mas fresh. Ayan. Luto na yung sitaw natin. So, ilagay na natin tong pechay. Sa gilid lang. Kasi, madali lang naman maluto ito. 1 to 2 minutes, okay na yung pechay na ito. Lagyan mo pa kung gusto mo ang pechay. Okay, ito na. Ako, nagdadagdag ako ng konting butter para additional flavor siya. Unti lang naman yun. Okay, halong halok. Ang bahagya. Good. Red, red na ang ating kare-kare. Ito, luto na po ang ating beef kare-kare. Plate na muna natin. Ito. Siguradong mapapa ang de-rice kare. lang natin ang ating long ang ating pritong talong oops ready na ready na ang ating beef kari kari kain na tayo Ay ka naman sa ating ganyan. No, you say hi. Ito tayo. Oh, ano, ano sasabihin mo? Like and subscribe. Make sure to subscribe to the notification bell. Yay! Yay! Kain na tayo. Wow. Ay, napagay ito yung ating uh, homemade bagoong. Hindi ko na nilagay on top. Uh, sila na rin pakailan. Kain na tayo. Thank you. At saka ba nanonood na ako ng wine story? Let's eat. Dino sa wine. Okay. Ako yung will do it. That's our food today. Keep safe everyone. Kain natin. Ang ating beef kare-kare. Yan, super lambot na niya. Oh, look, oh. Tapos, yung taba. Mmm. The best.